زیب و نساں بنگش زیب ہماری زیب کوئل جیسی آواز والی بہت کم جانتے ہم ان کے بارے میں ہم نے ان کے گانے سنے ہیں آج جانیں گے انہیں بہت پیار سے آئیے ملتے ہیں زیب بنگش سے Thank you so much, Zeb. Thank you. I've been so wanting to do to this uh, for a long time. I've been wanting to be at home, get my room, to know you. Because I do admire you. I think you're so beautiful. Oh, thank you. I love you. your voice. It's so soft and gentle. It, you know, it's sort of, your voice lets you uh, grow wings and fly. That's how I feel about your voice. So thank you for being here. Thank you. I'm a bit speechless, but I'm, <laughs> <laughs> but yeah. I'm, uh, but I, I, I mean, needless to say that we have grown up admiring you and Thank you. looking at, at your beautiful work. So, a Mubarak Baad Banti hai? Ji. November mein shaadi hui hai? Ji, bilkul hui hai. Now you, you are from one to two. One Aap to two. Aap do ho gaye hai. Ji, ho gaye. Ek athe safar par. Uh, hum, uh, aapko bhoat piche le jai. Uh, Jab aap peda hui thi. Um, so, you were born in Lahore? I was born in Peshawar. Achha. And uh, my family, uh, we belong to Kohat. Achha. And my grandmother used to shuttle. I lost her two years ago. Um, but we, she used to shuttle between Kohat and Peshawar. Achha. So a, a large part of our family used to live in Peshawar at the time. And I think when my mother was expecting me, she went there to, with her mother to like, you know, give birth to me. <laughs> That's how it happened. So you were born in Kohat? I was born in Peshawar. Oh, in Peshawar. Yeah. Okay. So how many children are you? We are five. We are a fairly, mashallah, big family. So where are you in the middle? Number four. So, brother, sister, brother, then me, then another brother. So. Okay, what fun! Yeah, beautifully placed. Huh? Yeah, very, very well executed. Yeah. <laughs> so, what was the atmosphere in the house? But, but you, but you grew up in Lahore. I grew up all. My father, my uh, father's father, he was in the forge. So, so you I traveled. I traveled all Hello, over. Yeah. So I, I've been in all kinds of cities in Pakistan. I've lived in Abbottabad in my early childhood. Of course, we used to go to Kohat and Peshawar and Mardan and all these places. So I've, I've, I've traveled a lot in KP. Uh, then. Uh, so you know Pakistan. In, I do know Pakistan. Uh-huh. I've lived in Quetta. Which was one of the fondest memories I've ever had. You know, I like Quetta too. I really Mujhe love Peshawar it. I like Peshawar and Quetta very much. Yes, yes. I like it very much. And in Bahawalpur too. I think these are lovely cities. Lovely cities. Haan. Quetta I also found really interesting because it's such a diverse uh, city. It's a smaller city but it's it's actually because I guess maybe it's such a old city because Baluchistan's history is so interesting. Hai. So there are all kinds of people, all kinds of food, and, uh-huh. you know, from Irani stuff to Omani stuff to, you know, the, everything you used to get them, I remember as a child. <laughs> yeah, I was also there to shoot there, so I felt very good. It was very good. And many years ago, I was there to shoot there, and I was there to shoot there, and I was there to shoot there, and I loved the, the turbans. The turbans. I love the turbans the, over there. They're beautiful. 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 مجھے اچھا لگا تھا وہ شہر اچھا اتنی ساری زبانیں کیسے بول لیتے ہو پشتو پشتو تو گھر پہ تھا جی اور پھر دوسری بات فارسی بھی گھر سے ہی مطلب نسبت تھی فارسی کی بیکاز میری جو نانی تھی وہ فارسی بولتی بھی تھی اور وہ شاعرہ تھیں تو وہ فارسی میں بھی شاعری کرتی تھیں اور ان کے بہت سے جو سہیلیاں تھیں جو آتی تھیں افغانستان سے یا کبھی ایرانی بھی کچھ لوگ تھے تو ان کو بہت شوق تھا پرشین پوئٹری اور میوزک سے اور پھر اردو اور انگلش تو انسان سیکھ لیتا ہے پھر میرے والد صاحب جب ریٹائر ہوئے تو ہم لوگ کوئی تین سال کے لیے ترکی گئے اور وہاں پہ میں نے پھر ترکی سیکھی اور ان سب ہماری جو ساری ریجنل لینگویجز ہیں ان میں کافی چیزیں ملتی جلتی بھی ہیں تو اگر آپ تھوڑی سی پرشین تھوڑی سی ٹرکش تھوڑی سی اردو جان لیں تو پھر آپ کو یو گیٹ اے بیٹر سینس تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جتنا زیادہ میں یہ لینگویجز گا رہی ہوں اتنا مجھے سمجھ آ رہی ہے اباؤٹ لنکیجز اینڈ یو نو سم ویئر وی آل کائنڈ آف 
मर्ज टुगेदर तो ये एक ही सोर्स से चीज़ें निकली हैं ये खत्ता तो है जी बिल्कुल ऐसा ही है टर्की से लेकर ऑल द वे हियर ये हम तो हैं ना बिकॉज ट्रैवलर्स ब्रॉट ऑल दीज लैंग्वेज एंड अब हमने शेयर किया फिर उर्दू भी जी उसी की इतनी मुख्तलिफ जबाने बोलते बोलते जी फिर उर्दू भी इमर्ज कर गई जी उर्दू तो भी ऐसी है और, और, और यही तो उसकी खासियत है और इसलिए तो हम उसको इतने मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग और और लैंग्वेज इसमें ढल जाते हैं कैसा माहौल था घर में घर में बहुत अच्छा आ, मतलब आ, सिंपल माहौल था क्योंकि आमी लाइफ आपको पता है बहुत सिंपल होती है हमारे बहुत स्पेसिफिक टाइम्स होते थे कि इतने बजे सोना है ख़बरनामे ख़बरनामे से पहले नाइन ओ जो ख़बरनामा होता था पीटीवी पे उससे पहले हम लोगों को सोना होता था अगर किसी दिन हम लोगों ने वो ख़बरनामा देख लिया तो दिन वीज टू बी इन ट्रबल सो वीज टू स्लीप अर्ली वेक अप वेरी अर्ली um and uh, you know lots of sports and uh, ek tarah se privileged zindagi thi kyunki ek ek bahut simple zindagi thi aur hum log uh, you know zyada uh, kabhi safe zindagi bhi thi so unlike most of my other cousins uh, you know whose fathers were doing other things to main streets pe bahut phirti rehti thi mujhe shock bhi bahut tha ghar se bahar hone ka hamesha साइकिलिंग साइकिलिंग और बस दफ्तों पे चढ़ना लोगों के घरों में घुस जाना हर किस्म की स्टोरी स्पिन करना उनके घरों में जाके उनके साथ फ्रेंड्स हो जाना ये सब कुछ मैं कर सकती थी कैंटोनमेंट में क्योंकि एक छोटा एक एक सेफ माहौल था बिकॉज आई वॉज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड एंड आई वॉज अ वेरी इमेजिनेटिव चाइल्ड और मैं बहुत ही झूठी कहानियाँ हर एक को सुनाती थी लाइक दैट वॉज माई थिंक सो आई रिमेम्बर दैट वन साइड आई वॉक आई आई थिंक मैं कोई पाँच साल की होंगी या छः साल की होंगी तो मैं आ, आ, मेरी बहन उस वक्त कॉन्वेंट में थी वो मेरे से काफ़ी तो मैं मैं उनको बहुत मिस करती थी आई नीडेड लाइक एन ओल्डर सिस्टर एंड आई सॉ दिस टू रियली ब्यूटिफुल गर्ल्स कमिंग फ्राम द कॉलेज तो आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद एम तो मैं सीधा किसी को बताए बगैर आफ्टरनून में उनके घर चली गई आई सॉ वे दे लिव दे वर थ्री हाउसेज डाउन एंड आई नॉक्ट ऑन दै डोर एंड दे ओपन द डोर and i said ke uh, i'm very mai mujhe bahut bhook lagi hai mujhe aap kuch khana khila de so they must have seen a five year old <laughs> and they said aa jao yeah. and they said where are you i said my mother is never home and i just like made all of these stories so that they would befriend me and keep me in the house and this kept going on for many many weeks until one day you know mere mere sara pool khul gaya and all of that so i used to do these very so, strange things jab pool khulta tha to dant padti thi uh नहीं आई थिंक नहीं पड़ती थी बिकॉज आई वॉज इट आई नेवर डिड एन थिंक विशेस सो यूजली आई वॉज जस्ट वॉन्टेड यू नो टू टॉक टू पीपल आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन स्टोरीज इन पीपल स्टोरीज लोगों लोगों की बातें उनकी फैमिलीज उनका वो बस आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स सो आई थिंक दैट स्टिल एग्जिस्ट बुक्स सो आई डिडेंट एंड माई माई एवरी वन इन माई फैमिली वॉज वेरी बुकिश एंड हमेशा मुझे मिलती थी किताबें सालगिरह पर और मुझे बहुत ज़्यादा इससे इरीटेशन होती थी बिकॉज आई वॉज नॉट इन टू आई आई फाउंड रीडिंग बुक्स वेरी बोरिंग आई वॉन्ट टू टॉक टू पीपल सो एंड माई मदर कुड एन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज शी वॉज अ वेरी यू नो शी इज टू लाइक रीडिंग ऑल द टाइम एंड हमारे घर में लोग बस सिर्फ स्क्रैबल ही खेलते थे या हम लोग वो वर्ड पावर गेम्स खेलते थे माई सिस्टर वॉज द सेम but somehow i just wanted to hang out go you know uh, you wanted to weave your own stories i did and i was I a bit know. of a wild child and mm. i wanted to be in the outdoors always and you know just uh, did have you play cricket i played cricket i played a lot of and i played a lot of like these uh, street games because i also became very close to the mohalla children mm. and i would sometimes pretend that i wasn't my father's daughter like i would you know pretend to be so i would so i had my own crew and my mother didn't really know about that either at some point my father found out but you know my mother didn't know <laughs> you had your own little world i did i was all about secrets and oh. like having my own life and things like that <laughs> i don't know i don't i don't think ki ye lies hai because i think bacche jo hai wo imagine bahut karte hain ji it came out of imagination ki duniya hoti hai fir usme uske sath hi hote hain बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और कोई दूसरों को नहीं नजर आते नहीं नजर बट बच्चे को पता होता है कि वो साथ बैठे हैं उसका नाम भी है और रोज मिलने भी आता है यू आर ईटिंग आल्सो एंड हैविंग फन आल्सो टुगेदर दैट्स राइट या बिकॉज़ आई थिंक माय डॉटर वाज लाइक दैट शी इज टू वीव 
everybody thought ki, oh, gap na maro, you know, jhoot na bolo. Gap. But, <laughs> haan, but that was her reality, her, you know, this little world she had created. Created, around. exactly, mm. exactly. It was, and it was quite, now that I sit back and I think, oh my God, I was quite resilient and quite strategic in how I wove those stories because I made friends and I got free treats and I got to play in so many different you houses. You never thought of acting as an actor because actors are direct or write. मेरी जो नानी थी उनको बहुत ज़्यादा शौक था गाने का और उनको बहुत खूबसूरत आवाज़ थी मैं और मैं उन्हीं के साथ ज़्यादा पली बड़ी हूँ और और वो मेरी सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस रही है ज़िंदगी में सो आई डिड सो माई माई फॉरन टू सिंगिंग स्टार्ट इट बिकॉज ऑफ एक्टिंग बिकॉज जब मैं आई थिंक द फर्स्ट टाइम दैट आई सो आई थिंक मस्ट बी अराउंड सिक्स सो वन आई वॉज माई मेरी जो नानी थी उनको बहुत ज़्यादा शौक था गाने का और उनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ थी मैं और मैं उन्हीं के साथ ज़्यादा पली बड़ी हूँ और और वो मेरी सबसे बड़ी इन्फ्लुंस रही हैं ज़िंदगी में एज अ वो लिखती भी थी लिखती भी थी और गाती थी और पहला जो मैंने गीत सुना वो उनकी एक लोरी सुनी तो जो एक नो इट वॉज एन ओल्ड नो इट वॉज इट वॉज एन इंडियन बॉलीवुड थिंग धीरे से आ जा रही है खेल में तो वो इस तरह से गाती थी शमशाद बेगम से मिलती उनकी आवाज़ थी लेकिन उसमें ज़रा सॉफ्टनेस ज़्यादा थी उनकी आवाज़ में और बहुत खूबसूरत गाती थी सारी वो अभी मैं सोचती हूँ कि वो सारी मुर्खियाँ और सारी चीज़ों के साथ गाती थी और शायद वेरी बिग वॉइस ऑफकोर्स आई मीन हम काफ़ी एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से थे तो उस तरह कभी किसी और के सामने गाती नहीं थी सिर्फ फैमिली ने उनकी आवाज़ सुनी थी तो उनके थ्रू उनके साथ मैंने एक एक किरदार बनाया था जब मैं छोटी थी क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी सहेली थी और मैं उनकी बाकी सहेलियों को देख के मैं ज़रा सी आई गेस आई टू फील जेलस सो आई वन आई वॉज फाइव और सिक्स आई ड्रेस्ड माई सेल्फ अप एज वन ऑफ हर फ्रेंड्स एंड आई वोर हर अ वाइट टू पट्टा एंड अ वाइट शलवार कमीज एंड आई हेल्ड स्टिक एंड आई पुट सम चालिया इन माई माउथ एंड आई यू नो प्रटेंडेड आई जस्ट वॉक इन टू लाइक द द थिंग इन दी इन एट ईद एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू लाइक हैंग आउट विद हर एंड देन सो दैट वॉज वन थिंग एंड देन एंड एंड एज एज यू नो एज पार्ट ऑफ दैट कैरेक्टर आई सैंग अट विद हर and then uh, one day i saw madam noor jahan on tv and you know when when she was singing those ghazals wo nasir kazmi ki koi ghazal thi jo ga rahi thi and that that very you know that very dramatic lighting and her sari and her expressions and her hair and i started so i didn't i just kind of saw that and i started singing out like her like i kind of mimicking her with 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 her voice so that's why my grandmother thought that you know she can sing so she told my father ke iski to awaaz achhi hai to isko kuch karao isme so that's when my father then wherever he would get posted wo mere liye koi na koi music teacher rakh dete the to i guess in some ways acting is what led to singing mm-hmm. in my case yeah to ye jo itne sare schoolon mein jab bachche padhte hain and they travel and fir unke naye dost bante hain purane chhut jate hain उससे उसका क्या असर होता है क्योंकि जो जो आ, मतलब आ, फौज में है या आर्म फोर्सेस में है वो कॉन्स्टेंटली पोस्टेड एल्सवेयर यू नो अदर देन द सिटी दैट दे दे आर बोर्न इन फिर उन पर क्या असर होता है व्हाट डू दे टेक इज इट 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 हेल्प्स देम टू ग्रो बेटर या यू 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 फील सैड दैट एवरी टाइम यू हैव टू गो टू अर न्यू सिटी एंड मेक न्यू फ्रेंड्स I think uh, your own personality has a lot to do with how you deal with that change. Um, I was, I like I told you, I loved people and I never had a problem making friends. Uh, so for me, this was the best kind of childhood to have uh, because you know, yes, I really missed my friends and all of that, but you know, I felt so. Um, I mean, there was a time like when we were in Gilgit. I got to. We were there. My it was an off. My father was posted in Gilgit, but the family couldn't stay there because unka sab kuch jo hai ta was summer me based hota tha us waq. So Gilgit me sirf ek school tha. Wo Urdu medium school tha. 
और माय फादर सेट के तुम समर में आई हो तो यू हैव टू गो टू द स्कूल यू नो यू यू मस्ट ही वाज आल्सो वेरी पर्टिकुलर दैट आई शुड गेट ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड आई थिंक समवेयर वेदर यू इट्स बीन अ सैड एक्सपीरियंस और अ हैप्पी एक्सपीरियंस लेकिन आई थिंक इसका जो यू नो जो हासिल है वो तो है कि आपने पूरी पूरे पाकिस्तान में यू नो आप आप घूम फिर जाते हैं आप आपको डिफरेंट सिटीज़ का डिफरेंट कल्चर्स का लैंग्वेजेस म्यूज़िक का पता चलता है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आर्मी में यह है कि एक चीज़ एक एक इक्वलाइज़र है आर्मी तो इतना वहाँ पे uh, हम लोग हर चीज़ यूनिफॉर्म होती है घर यूनिफॉर्म होते हाँ. हैं हमारी लाइफ यूनिफॉर्म होती है तो इतना एक एलिटिस्ट कल्चर नहीं है हालांकि आर्मी को एक पाकिस्तानी एलीट माना जाता है बट विद इन द आर्मी तो आप हर किस्म के सोशल uh, uh, उसमें यू फील वेरी कम्फर्टेबल एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई थिंक हैज़ हेल्प मी अ ग्रेट डील नॉट जस्ट इन इन नॉट जस्ट इन लाइक अंडरस्टैंडिंग और डीलिंग विद पीपल बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विद म्यूज़िक फ्राम पाकिस्तान तो शुरू ट्रेनिंग हो जाती है ना अडेप्ट करने की बिल्कुल वो ट्रेनिंग हो जाती है आपकी और मतलब यहाँ पे मैं और मैं मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा मतलब मैं बड़े शहर आई लाहौर आई हम लोग मेरे अबू की आखिरी पोस्टिंग यहाँ थी इट वॉज इट वॉज गुड एंड बैड आई मीन फॉर मी इट वॉज ऑल गुड बिकॉज मोस्टली गुड बिकॉज यू नो आई टोल यू माई पर्सनैलिटी सच को मुझे लोगों से बहुत ज़्यादा अब कहाँ जाएंगे कैसी जगह होगी बाकी सिबलिंग्स बाकी सिबलिंग्स कुछ ये था कि मैं आई वॉज ऑल्सो वेरी लकी कि आई नेवर वेंट टू बोर्डिंग स्कूल मेरे कुछ सिबलिंग्स जो थे देट गॉन टू दे वर एट अ बोर्डिंग स्कूल तो वो उनके लिए इट वॉज़ अ लिटिल टफ टू हैव दर पेरेंट्स मूव अराउंड एंड यू नो ऑलवेज कमिंग एंड फीलिंग न्यू होम तो एंड ऑल्सो पर्सनैलिटी वाइज भी लाइक माई सिस्टर वॉज अ लॉट मोर यू नो शी वॉज़ लिटिल बिट मोर इंट्रोवर्टेड दिन मी शी वॉज़ वेरी इंटेलेक्चुअल पोएटिक वो पढ़ती थी बहुत ज़्यादा यू नो जरा शी वॉज अ डीप थिंकर एंड आई वॉज लाइक अ बारबेरियन एंड आई वॉज लाइक लेट मी लूज वेर टू नाउ so so for me it was fun and adventurous but i think abhi i think we all agree uh that that i think that us kism ka jo ek exposure hota hai pakistan ke especially for for like you know a certain kind of educated uh, pakistanis of or, or, or urban pakistanis sometimes unko bilkul koi bhi मतलब आइडिया नहीं होता कि पाकिस्तान में मतलब है हाँ। क्या और बाकी शहर कैसे हैं वहाँ के लोग कैसे, कैसे हैं एंड मतलब एंड आल्सो बिकॉज ऑफ द वे द न्यूज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर द पास्ट 15 20 इयर्स ये मसला बढ़ता चला जा रहा है यू नो बिकॉज लोगों को समझ नहीं आती कि ना सिर्फ uh, वो वो उनको लगता है एनी थिंग दैट्स डिफरेंट इज बैकवर्ड एनी थिंग दैट स्मॉल इज बैकवर्ड you know like especially in 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 places like karachi and and uh, lahore you know a lot of people you meet they've never actually stepped out they might have gone abroad they've gone to thailand and and uh, europe and europe but and never america in their own country yeah but never in their own country ab zyada se zyada log hunza chale jate hain but usse zyada you know like people have have not really traveled in balochistan they've not really traveled in sindh they don't really know even even in terms of kp what all it is zaruri hai bahut zaruri hai jitna zaruri hai punjab ke logon ke liye utna hi zaruri hai balochistan and kp ki and yahan pe aane ke ye bahut zaruri hai aap interaction interaction yeah bahut zaruri hai bilkul so what happened when it was time for you to go to college so i we were in turkey at the time Achha. and uh, i uh, was kind of uh, uh, spending some time in turkey i i tried my hand at like you know a little bit of um, um, uh, work and uh, did some internships or ye wo thoda bahut maine wahan pe padha bhi lekin phir abbu ki posting ho gayi to then i i applied on the and you were in, in, in Istanbul. We were in Ankara because Achha, that's Ankara. where my father Achha, was okay. posted. So, पहले साल तो मैंने सिर्फ Turkish सीखी वहाँ पे और मेरा अबू ने मुझे बिठा के कहा कि देखो ये एक बहुत जब से मैं छोटी थी because अब अम्मी अबू यहाँ पे रह चुके थे before I was born in Turkey because Papa had done his Turkish language course and Turkish foreign um, uh, language course कुछ किया था उन्होंने 
तो ही सर जो हियर यू वॉन्टेड टू कम हियर तो अब uh, मेरे हिसाब से तुम अगर टर्की को समझना चाहती हो सबसे पहले तो उनकी लैंग्वेज सीख लो और थोड़ा ट्रैवल कर लो और बाकी चीज़ें होती रहेंगी एजुकेशन होती रहेगी लेकिन ये भी एक तरह की एजुकेशन है कि अगर हम यहाँ हैं और तुम्हें हमेशा से इतना शौक था टर्की के बारे में सीखने का तो फिर कुछ वक्त लगा के ये कर लो तो आई वॉज़ वेरी शॉक दट ही सेट दैट टू मी एंड यू मस्ट बी वॉट फिफ्टीन आई वॉज अराउंड एंड सो आई वॉज़ वेरी आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड आई वेंट टू तुमेर विच इज़ दर लैंग्वेज कोर्स लैंग्वेज सेंटर फॉर फॉरनर्स वहाँ पर आई आई लर्न टर्किश फॉर अराउंड एट मंथ्स and i made some new friends and then i went backpacking i went traveling i went to istanbul i you know stayed in sultan ahmed and just walked around on my own and i really got a sense of the people the music the history aur wo ek bahut zyada important time tha mere liye and i think it really shaped how i see identity history music all of that because turkey एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है क्योंकि हमसे मिलती जुलती जगह है और सो मच ऑफ आर कल्चर इज लिंक्ड वी हैव सो मच शेयर्ड हिस्ट्री बट उनका जो एंड ईरान एंड ईरान एंड सेंट्रल एशिया एंड वी फोगेट वी फोगेट दैट सी ईरान का तो आई वाज अवेयर ऑफ इट एंड वन काइंड ऑफ इज बिकॉज ऑफ आर यू नो बिकॉज आर बॉर्डर्स आर द सेम एंड स्पेशली हैविंग लिव्ड इन क्वेटा एंड एंड हैविंग सम काइंड ऑफ फारसी कनेक्शन आई थिंक दैट इज स्टिल अ लिटल बिट अ लाइफ बट टर्की का इट वॉज वेरी because when i went i didn't understand what these people were saying yeah. yet there were so many you know similarities, uh, similarities and the more i and got so into and so something so many so things familiar, familiar. exactly in yeah. food and you know and little words that were the same you yeah. know kitni jaldi seekhi a shuru mein mushkil lag raha tha lekin it is a difficult language lekin actually it's not kyunki urdu lafz hi turki ka hai urdu ka matlab hota hai lashkar और बल्कि अभी भी आ, इंडिया में हैदराबाद वगैरह के इर्द गिर्द उसको लश्कर ही बुरा कर हद दक्कनी को लश्कर ही भी बोलते हैं तो आ, जब तुर्की मैंने सीखना शुरू की तो मुझे समझ में आई कि उर्दू सीखने के कितने फ़वाद हैं क्योंकि ये कितनी जबानों का एक मरकब है और आप उर्दू सीख लें तो आपको एक किस्म का बेस मिल जाता है फ़ारसी के लिए भी अरब अरबी के लिए भी तुर्की के लिए भी थोड़ी बहुत संस्कृत के लिए भी तो आ, उससे मुझे बहुत ज़्यादा और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और आ, उनकी बिल्कुल उर्दू जैसी है अच्छा। तो वेस्टर्नर्स जो थे हमारे साथ उनके लिए मुश्किल होती थी क्योंकि वो इंग्लिश से डिफरेंट है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन लेकिन उर्दू से मिलती जुलती है तो हम मेरे लिए शुरू में इट वाज डिफ़िकल्ट आई आई थिंक बट आफ्टर द सेकेंड मंथ इट रियली बिकेम ईजी और फिर दूसरी बात यह कि अगर आप एक जगह रह रहे हैं और फिर जबान सीखें तो वो वैसे भी आपको जल्दी आ जाती है क्योंकि आप आप उसको यूज़ भी कर रहे होते हैं और आप उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं उस जबान को तो कितना अरसा घूमा टर्की और कहाँ कहाँ गए मैं ज़्यादातर इस्तांबुल गई अंकरा गई कापाडोकिया गई कोनिया गई थोड़ा बहुत साउथ भी गए और लेकिन रियली मोर देन एनी एल्स जो मुझे अच्छा लगा वो इनका एक तुर्की में एक नॉन अपोलोजेटिक आइडिया ऑफ वन सेल्फ है तो मुझे ये बहुत एक हैरत हुई वन इट कम्स टू द वेस्ट मतलब मैंने सुना था कि और बहुत से लोग जो जिन्होंने तुर्की की को क्रिटिसाइज किया था हमारे सामने कि वो वो बहुत वेस्टर्नाइज होना चाहते हैं तो ये ये उनकी क्रिटिसिज़म मैंने सुनी थी जाने से पहले लेकिन जब मैं वहाँ गई तो बेशक आई I मीन mean, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे वेस्टर्न हैं बहुत सी चीज़ें बहुत सी ऐसी यू नो प्रोग्रेस है जो कि उन्होंने वेस्ट से ली है और उसको बहुत अच्छा करें लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी में वो बहुत अटल हैं अपनी ज़बान में वो अटल हैं और वो आ, बिल्कुल कोई उनको एहसास कमतरी नहीं है और ये चीज़ मेरे लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनिंग थी ओपनिंग ओपनर था कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में हम हमेशा जब जब अपने आप को किसी भी और मुल्क के साथ कंपेयर करें हाँ वो मतलब हमारे नेबर्स ही क्यों ना हो हम एक एक सेंस ऑफ लाइक यू नो 
आई डोंट नो फॉर गुड इनफ एक अपोलोजेटिक एक अपोलोजेटिक वो है और और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि ये कहाँ से आ रही है ये सोच और फिर मुझे समझ आई कि ये एक्चुअली एक कलोनियल सोच है जो हमें यू नो अंग्रेज़ों से मिली है क्योंकि टर्की हैज़ नेवर बीन कॉलोनाइज सो दे डोंट हैव अ कॉलोनाइज इमेज ऑफ दम सेल्वस एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव अ कॉलोनाइज इमेज ऑफ आर सेल्वस एंड सो दैट रियली शेप्ड मी दैट रियली शेप्ड दैट वन ईयर ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड टर्की एंड वो वो रियली शेप्ड मी बिकॉज आई रियलाइज दैट यू नो नो मैटर हाउ कूल इट इज to do one thing or another why isn't it cool uh, to wear shalwar kameez why isn't it cool to to talk about our music about our languages about our experiences where is our history you know so many other people are deriving um strength and happiness and 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 creating actually a space for themselves in the world by by really excavating their histories and by by reimagining them and making them contemporary and real and why don't we do that why are we so quick to say nee that's outdated actually urdu mat seekho like but i remember yeah, farsi I, mat padho farsi mat padho Fa- yeah. farsi padhne ka kya, kya why do you want to uh, classical arabic kyun seekhni hai wo to bahut mushkil hogi to mushkil to sab hot mushkil to german bhi hai mushkil to french bhi hai mushkil to ab aajkal bahut se log chinese seekh rahe hain chinese bhi bahut mushkil hai काम तो आप जो भी करेंगे मुश्किल ही होगा निकलेंगे तो कुछ इस तरह से नहीं आता यू नो बट वो खुद ही मेहनत से आसान हो जब ये सब कुछ हो रहा था दिमाग में तो नेचुरली क्या पढ़ना चाहिए था डिड यू पिक अप हिस्ट्री go of the youngest position because mm. i was like that as a child and i think i continued to be like that i wanted everyone's attention and i wanted to i worked hard at it also so uh. i didn't put the two things together in my mind because again uh, the way we'd grown up was you know i i was a very south asian girl and for me like you know i was thinking all of these things i was processing all of these yeah. things because i i came from a from a family where you know these these ideas were discussed and and also i had some connection to music and and poetry and history and all of that through my family so yes these were things that i thought about but when i thought of education and career and f- future i was thinking i'm going to go do my economics and find a good job and you know go to a bank and that's what you do to Achha. get so that's so that's what i did then i went to mount holyoke और वहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स में मतलब मेजर परस्यू करना शुरू कर दिया और फिर मेरे थर्ड ईयर में मेरे आई हैड अ रियली लवली एडवाइज़र दे तो उन्होंने कहा कि ओके जेब सो व्हाट इज़ योर मेजर यू हैव डिक्लेयर्ड योर मेजर आई आई हैव इट्स इट्स इकोनॉमिक्स इस दैट्स राइट बट यू हैव एज मैनी इफ नॉट मोर क्रेडिट्स इन आर्ट हिस्ट्री तो मुझे पता ही नहीं चला आई वॉज इन अ लिबरल आर्ट्स कॉलेज मुझे पता ही नहीं चला आई कैप टेकिंग ऑल दीज कोर्सेज दैट आई थाट वो अनरिलेटेड बट दे वो ऑल कमिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आर्ट हिस्ट्री यू नो सो सो यू वर नेचुरली ड्रॉन टू इट एंड आई वॉज नेचुरली टेकिंग दीज क्लासेज आई वॉज ऑलवेज यूज टू वन टेक वन क्लास दैट वॉज फॉर सेल्फ इंटरेस्ट एंड सम हाउ दैट वन क्लास एंडेड अप बींग इन दैट जोन तो उन्होंने कहा कि अगर तुम आगे जाके यू नो दो दो क्लासेस ले लो तो यू कैन बी अ डबल मेजर सो दैट्स व्हाट आई अप डूइंग देन सो आई डिड बोथ इकोनॉमिक्स एंड आर्ट हिस्ट्री एज माय मेजर्स इन इन कॉलेज क्या क्या खाब देख रही थी जेब उस वक्त क्या सोच रही थी कि क्या होगा फ्यूचर और क्या करेगी सो द थिंग इज के आई खाब तो मैं कॉन्स्टेंटली देखती हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ द so my mind is me, i'm sure that the, the you know the dreamer that you were or the 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 the, the world that you created yeah uspe kya kya tha what were you going Uswa, to become i you know at that point in time i have to say by the time i got to college i was a little troubled because there was too there were too many dreams and i was suddenly being told ke now you now define a boundary and learn to survive I came from a very loving, very protected, and really, मतलब um, 
I'm number four out of five, but a lot of people sometimes say that you you really you know never let go of the youngest position because mm. I was like that as a child, and I think I continued to be like that. I wanted everyone's attention, and I wanted to and worked hard at it also. I want you know, but but those were the important things for me. I didn't really have ambition. I just had passion and interests. And by the time I went to, um, and I had thoughts and imaginations, but I didn't have ambition. So when uh, when I was in college, uh, you know, I was pitted against these very uh, brilliant minds, but also very functional human beings and, and very, very focused. Very before. focused. Yeah. You know, and focus for me was a real struggle, and and I almost resented that time. Because it was like wake up and smell the coffee wala time tha mere liye, so it was it was tough for me to you know uh, kind of stretch stretch through those years. I don't think that it was um, the child was actually you know I had to let go yeah. of being a child, yeah. and I think I don't know why, but I really held on to that for a long. I mean, I still do. A lot of people no, say I no, still do. No, no, you never let go of the child. Child, I can't. Yeah, it keeps so you going. It and does, and I and and that's what yeah. you know, I don't want to be jaded, and I don't want to feel like I know everything, and I don't want to be. Consider myself an expert at anything. Yeah, ever. choose करो. Exactly. एक एक career choose कर लो. You know, you know it's cool yeah. that. So because it's too much fun. And banking. And banking. I did banking. <laughs> you did. I did. Yes. Oh my god. <laughs> <laughs> I can't believe this. Really? Yes. Yes. And how long it lasted? I lasted. I didn't. I I, I didn't last. Uh, I wasn't so bad. I was like I think uh, close to a year. That's that's not bad. A year. Good because I lasted only one day. <laughs> <laughs> yeah, yeah, you're bad. <laughs> I'm really bad. Just one day. I said, "Itni sari files, or main ke piche bati raung." Tero mujhe aake le jao. Main nahi yah kam karna. मैं तो बहुत ज़्यादा आई वॉज वेरी आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई दैट पॉइंट इन टाइम आई रियली थॉट दैट यू नो आई कुड डू दिस एंड I also had some loans and things from college, yeah. you know, that I wanted to pay back and things like that. But, uh, huh? I mean, I I did I did all right, but I made some really silly mistakes. Like I keep I love telling this story, so a lot of my friends have probably heard the story that, you know, there was once um, uh, I was given two checks. Um, one some gentleman was closing his um, his locker and his account with us, so he gave us a blank check which I had to just. Kind of tear off and throw, and then there was another thing. There's something that banks do, which is compliance. So if your check is above a certain amount, अगर ज़्यादा पैसों का check हो, तो आप उस client को phone करके पूछते हैं कि ये मैं through करा दूँ. तो client को मैंने phone किया उन्होंने कहा वो भी ज़रा चिड़े वैसे थे तो उन्होंने बहुत ही गुस्से से मुझे कहा बार बार मुझे phone ना करें करा दें check मेरा करा दें उन्होंने phone बंद किया. और मैंने कहा अच्छा बहुत ज़्यादा मैं फ्लस्टर हो गई थी उस वक्त सब मेरा मजाक भी उड़ा रहे थे उस दिन पता नहीं क्यों फॉर फॉर सम रीज़न एंड आई डेंट रियलाइज एंड आई हैड सम एंग्री कस्टमर्स एंड आई टोर द द चेक फॉर लाइक द एटीन लाख रुपीज एंड आई एंड आई टुक द ब्लैंक चेक एंड आई वेंट एंड पुट इट इन द टेलर्स हैंड्स एंड सो द टेलर कॉल्ड मी एंड ही सेट के आप ये मजाक कर रही हैं मेरे साथ कि आपने मुझे ब्लैंक चेक दिया So I was like, so then I was like, oh my god! And then I ran, and I took you know took took me around twenty minutes to just like find the little pieces of the check, and I went and I went in a it, it was in in a pile in my hand. And I went to my manager and I said, sir, वो वो अठारह लाख का चेक जो आया था. He said, हाँ हाँ उसका क्या बना? कैसे वो मैंने फाड़ दिया? So he just stopped working. He said, क्यों? I said, sir, मुझे नहीं पता. I just put it there. And I started crying. So he said, "Actually, just go to your desk." Just and this was in Lahore. This was in Lahore. Yeah, I just said, "I'm so sorry." I just, I just torn the check. So I made these. I made these really like weird, you know. But they happen for a reason. They happen for a reason. Things I was, happen for a reason. I was getting yeah. these signs always. Yeah. You know. But soon after that, then I actually let let go of that job. And my brother, who is a businessman, and uh, he was setting up some business and some like Singaporean company. So he told me that listen, the amount that you're working here, if you just work even like half as much for me, I'll be really happy to have your brains and your things with me. So 
we ended up I, I ended up joining him and so I ended up doing business then for the next three four so years. So business, sorry, bank or business ke dauran, what happened to music? So music continued because again, like music was not something that I had ever. Yes, in my mind, I and you know, I, I used to like you know imagine singing and singing on stage and singing that. And but it wasn't something that I you know I, I guess I even had the space to think of as a reality. And my father really pushed. I mean, he would push me. And I remember when I was in college, he called me and he said, you know, I was looking at your course book, and there's so many great. music classes you want to consider doing a majors in music and i i said i said to him that how can you you know how can you say that to me papa like what will i do i'm going to i'm you know i won't be able to sustain myself if i'm end up becoming a musician i can't do this i have to like get a proper job and get a proper so he said okay okay whatever So maybe I think I was a bit defensive because deep down inside I've always been such a non-practical person that I had to put that on somehow as some way of like you know uh find, you know telling myself that I was growing up and I was being more uh So you were, you were running away and music was looking for you. I was kind of running uh-huh. away from myself and yeah. from my desires and I think my parents recognized it but I have to give them this credit and my my family all of them like my especially my brother Obed um is that they have just really like you know stood by me and watched me like stumble and run away from myself and make these mistakes and then just quietly like pick me up and like be there for me when I'm ready to like you know face face reality Do you honey and your you Zeb ne ye kaise socha ke hum ikatthe kaam karte ye is tarah ye mera idea nahi tha So ye Hania um it was a, is a cousin of mine and she used to and she was she, in her um uh, personality is exactly my opposite so she's very quiet uh, she doesn't like meeting many people she's been very, she's always been very like you know private as a person and her and i are age mates so hum log we used to hang out together and we were very close friends at one point and then hum log we were in college together so wahan pe मैं तो हमेशा गाती थी हनिया भी गाती थी मैं और वो आई थिंक वेन वी वर इन नर्सरी टुगेदर तो हम लोग सुहेल राना के गाने हम लोगों ने एक दफ़ा गाए थे एंड यू नो वी वुड डू लिटल थिंग्स लाइक दैट एंड या वेन यू नो वी वुड टुगेदर फॉर ईद और समथिंग वी जस्ट लाइक क्रिएट सम काइंड ऑफ अ म्यूजिकल जस्ट टू गेट मनी फॉर कैंडी और समथिंग फ्रॉम पीपल बट यू नो द इंटेंशन ट्रेडिशन था क्योंकि हमारी फैमिली में गाने का बहुत ज्यादा छुट्टियों में बच्चे एक प्ले बनाएंगे या कॉन्सर्ट छोटा सा करेंगे एग्जैक्ट या स्टोरी टेलिंग करेंगे एग्जैक्टली तो ये हम करते थे यू नो ऑल द टाइम एंड ऑल्सो देर वॉज अ लॉट ऑफ म्यूजिक इन माई फैमिली इन एवरी वन इन माई फैमिली वुड सिंग एंड कैन सिंग तो तो ये तो चल रहा था लेकिन वेन वी वर टुगेदर इन कॉलेज वहाँ पे अगेन वी सॉ के यू नो जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वुड रियली नॉट हैव एनी थिंग पाकिस्तानी टू प्रजेंट एंड दे वुड यूजली डांस ऑन बॉलीवुड सॉन्ग्स एज यू नो शो केस इन कल्चर और इट वॉज वेरी वेरी फ्लैटन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वन दे वुड डूइंग इट इन दोज डेज आई एम नॉट आई एम शो इट्स चेंज नाउ तो हनिया एंड आई वर लिटल बिट डिस्टर्ब बाई दैट एंड वी थॉट वाई नॉट यू नो just sing some songs take some old nayara noor songs and redo them you know we did an uh, nazia hasan a cappella uh, things like that and for that we started collaborating with each other and then we ended up making these songs together just out of boredom and out of you know a sense of missing home then when we came back a lot of people started uh, you know calling us and saying ki wo hania ne apne उस पर कुछ चढ़ाया था म्यूज़िक तो वो दैट्स कॉन दैट्स कॉन वायरल एंड वो तो यहाँ पे रेडियो पे भी चल रहा है एंड सम बिग मैट्रीमोनियल साइट नसीब डॉट कॉम हैज़ टेकन इट आप एंड सो यू नो लाइक वी डेंट रियलाइज एंड दो सॉन्ग स्टार्टड बींग हर्ड एंड वी वुड बींग प्लेड ऑन द रेडियो एंड समटाइम्स पीपल वुड वुड ई मेल आ सन से कि ये इन लड़कियों का गाना सुनो लाइक दे डेंट इवन नो इट वॉज आस Um, तो ये भी साइट पे चल रहा था एंड देन आफ्टर आई थिंक हनिया केम बैक फ्रॉम हर मास्टर्स शी केम टू लाहौर एंड शी सेट टू मी के अब हमारे पास कोई 10-12 गाने हैं 
तो यू नो लेट्स आई वॉन्ट टू सी के हाउ वी साउंड इन एन एल्बम इट्स वन ऑफ माई ड्रीम्स सो विल यू विल यू प्लीज लाइक यू नो सिंस वी मेड दिस सॉन्ग्स टूगेदर वुड यू लाइक टू स्टार्ट अ बैंड विद मी तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वॉज क्वाइट हैप्पी इन माई माई जॉब विद माई ब्रदर एंड बींग एन ऑन्टरप्रन आई रियली इन्जॉय दैट बिकॉज दैट हैज़ फ्लेक्सीबिलिटी एंड क्रिएटिविटी इन एट बट आई जस्ट वेंट अड एंड आई सेड ओके फाइन लेट्स डू दिस दिस विल बी फन एंड देन आई डोंट नो वट वन थिंग लेट टू अन अदर एंड देन क्रेजी स्टफ हैपन then it was a, a a friends and then it was a friends brother that i had a real big crush on for many years to ye jab when hania chali gayi canada padhne ke liye sound engineering hai na that's what that's what she did yeah to phir kya hua because itna saath kaam karne ke baad aapka ek saath hi na ho ji it was a it was a difficult i mean i won't i won't uh, pretend that otherwise but ye tha ki hania ke liye bahut zaruri tha wo ek to ye tha ki Uh, professionally she really wanted to mm. understand and and be uh, good at uh, you know sound engineering and production and personally also she wanted to live on her own and you know uh, kind of experience life in canada and do all of that so it was it was very tough initially but um i think it's the best thing that could have happened to me and to her because uh, hua ye ke hum log dono we kind of came into music without really thinking about हाँ. ourselves even as musicians to ye jo hum mujhe time mila hai alada to um, i've really had to think about who i am and what i want to do and what my voice is and uh, you know i'm not i'm not saying i've come to any kind of conclusion but that process has been very rewarding and also i've realized that you know i'm really interested as much as i love the compositions that we did together and being in a pop duo and things like that but mera jo hamesha se ek rujhan raha hai wo traditional gayaki ki taraf raha hai traditional music ki taraf raha hai traditional repertoire ki taraf raha hai so while i enjoy the western repertoire aur uske sath wo fusion hi things karna but mujhe वो वक्त मिला वो स्पेस मिला और वो माइंड स्पेस मिला टू रियली थिंक अबाउट माई सेल्फ एज समन हु वॉन्ट्स टू एंड कैन परस्यू ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स सो मुश्किल भी अब मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होती है जब आप मार्केट uh, के साथ इंटरेक्ट करते हो क्योंकि तब दे वॉज द टू ऑफ आर्स सो वी कुड डू इट टूगेदर एंड यू नो यू नो if we didn't understand something or if we found something ridiculous or someone found us ridiculous it was you know the two of us could kind of manage it but abhi hota hai ki it's just me so uh, i've had to like you know learn some lessons would you come back together i have no apni apni journey karke jab wapas aayenge to phir ek aur album who knows you know who knows you know who knows yeah i mean we've made a lot of uh, music that has yet not been released uh, but you know it's uh, really like whenever the time is right i suppose you know pehli dafa pyar kab hua pehli dafa i think it would have to be maybe 11 11 years old kis se hua classmate oh. <laughs> classmate se hua tha aur uske baad और उसके बाद आई थिंक इट मस्ट बीन सम आई थिंक सम सेलिब्रिटी काश दैन इट वॉज अ फ्रेंड्स दैन इट वॉज अ फ्रेंड्स ब्रदर दैट आई हैड अ रियल बिग क्रश ऑन फॉर मैनी ईयर्स सो हाँ दैट्स हाउ इट वेंट और फाइनली कब हुआ बहुत प्यार आई डोंट नो आई मीन जब था तब तो सब लगता था कि बहुत प्यार है और ये फाइनल है लेकिन अभी लगता है कि ऐसे कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है टू बी ऑनेस्ट लाइक इट माय आइडिया ऑफ लव इज़ वेरी डिफरेंट नाउ सो आई डोंट नो इफ लाइक यू नो रोमांस इज व्हाट व्हाट आई थॉट इट वाज और व्हाट आई आई डोंट इवन वांट इट टू बी वट आई थाट इट वॉज तो अभी तो इट ऑल सीम्स क्वाइट सिली टू बी ऑनेस्ट Really? So, yeah it it doesn't it doesn't it doesn't ring true or it doesn't move me at all and I so kya hai hai kya mohabbat kya cheez hai 
विद अनदर पर्सन क्या है मोहब्बत तो इतनी इसके ऊपर आई मीन मिलियंस ऑफ यू नो पोएम्स हैव बीन रिटन एंड पीपल हैव डाइड फॉर एंड यू नो पीपल हैव रिटन सागास ऑन है क्या व्हाट इज दिस व्हाट इज इट ओ माय गॉड फॉर मी इट्स क्लोजेस्ट टू व्हाट यू फील um love and friendship uh companionship respect um and being able to express yourself in your most authentic um uh expression and being able to allow the other person to do that as well like if you can if two people can get together and they can really nurture uh because ultimately i feel you and you love yourself and you love who you are you love how you feel which is why you love that person that feeling of love that you feel for that person right so it has nothing to do sometimes that person may not even be aware of it um but a functional love or you know a relationship is is one that would make both people better their best selves mm. or nafrat nafrat to bahut hi stupid cheez because it's neither love it's it's not love for the other person it's like you're denying yourself um a healing or a lesson and uh, you know and and perhaps even you're denying someone you know love that you feel for them mm. so it's a very silly thing to... what makes uh, zay very happy makes zay very happy many things good food great company love the expression of love makes zay very happy but of course like ultimately what makes me very happy is spending time with my with people that i love and uh, doing my practice i love my practice with my ustad and uh, especially when i feel like i've got overcome a small hurdle or something that i couldn't do before like it's i feel just on Kitte, top of it kitne wajah se baat ho gayi riyaz karte ho wo to it depend Kitte, depend karta whenever time hai, whenever time. i wake up because kabhi ah. kabar aajkal itna zyada travel ke sath i don't know when you know sometimes i'm very exhausted and so i can't wake up early but the first first thing in the morning i try ki main thodi bahut awaaz laga lo and what makes you very sad what makes me very yeah. sad really uh, is sad. being very misunderstood and unkindness makes me very sad gussa aata hai bahut zyada aata hai bahut zyada no i'm fair wo kahan se aata hai because wo voice mein to kahin nahi hai wo gussa kyun aata hai kis baat par gussa aata hai बहुत से आई मीन कभी सिली वही आई थिंक हर्ट से गुस्सा आता है मुझे वेरी सेंसिटिव पर्सन सो हर्ट से गुस्सा आता है और अपने ऊपर आता है या अपने ऊपर ज्यादा आता है कि मैं हर्ट क्यों हो गई हर्ट क्यों हो गई या वाइट आई पुट इट माई सेल्फ इन दिचुएशन एंड यू नो आई फील लिटल स्टूपिड बट देन बट यू गेट ओवर इट आता भी बहुत जल्दी है एक्सप्रेस भी कर लेती हूँ और फिर ख़त्म भी हो जाता है This is how it is with my husband. So who proposed you or uh, your hubby? <laughs> so it wasn't really like a proposal like that. It was a we knew each other for a short while and we were friends for the most part and then we had a short discussion about it. And uh, yeah, it was Oh, that's kind of, interesting. Yeah, it it was very it was like we had a little discussion about it and then I came away and then he like yeah then you know then i think the family's got involved so that's how it happened okay so pehle comfortable hue phir socha aur discuss kiya ke kyun na ikatthe reh le how sweet is that huh? it was quite sweet and yeah. it was it was very um, yeah it was it, it happened so so organically and smoothly there was nothing i mean a lot of my friends were so upset with me because they said what do you mean we didn't even know anything was happening we didn't know you didn't tell us you were getting married i said you know i really i don't know what to say there was nothing to report like it just happened and you know <laughs> i just don't know what to say it just happened so ab kya hoga ab zeb ghar banayegi 
ابھی کے لیے تو بیکاز مائی ہسبینڈ از از ان دا مڈل آف آف ڈوئنگ سم سم ویری سیریس ورک سو وی ٹرائنگ ٹو ایجوکیشن ریلیٹڈ ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں وہ نہیں وہ کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں بٹ ہیز سو آئی تھنک آئی پروبیبلی بی موونگ بیک اینڈ فورتھ فار بٹ اینڈ دین اینڈ دین ویل ڈسائڈ ویری <laughs> they really really uh, appreciate ap- they really appreciate and support and Achha. just being does he sing does he play any he does instrument? play a gu- he does play a bit of guitar and he's got a he's got a nice voice as well oh, so nice. yeah so yeah. sometimes yeah it's a musical reunion <laughs> <laughs> or union <laughs> it is quite yeah. musical there's a lot yeah. of music in in the in the equation which is which is very nice yes that's <laughs> wonderful zindagi kya hai zee I guess maybe it's um it uh, it's a way of understanding yourself it's um an, a connection to yourself and it's a means of uh, being able to express your true self and to give i think in some ways to connect you know understand yourself and connect to other lives other lives mm-hmm. other life yeah i guess and death death is uh, to me is chal bas na kahi aur oh how sweetly yes that's why they say chal bas mm-hmm. hai so you aap kahi aur rehna shuru ho jaate Hmm. Yeah. Who are you? Uh, who am I? Not sure. Have you found yourself? Uh, in all that world that you created in that. Uh sometimes I do. Sometimes I really feel uh aligned with myself but i don't want to completely find myself also you know like i think it's a journey and i don't want to feel like i found myself even if i have um sometimes i feel like i'm completely aligned with myself but it's sometimes not so much sometimes you feel ke ye kaun tha ye kaun hai ya ye ye jo main kar rahi hu ye kya hai ye kya sa reaction tha ye kya tha ya یہ ہوتا ہے سو آئی ہوپ کہ دیر از اے لانگ جرنی اے ہیڈ اینڈ ایوری نیو مومنٹ از اے نیو ڈسکوری اینڈ آئی ہوپ یو فائنڈ دا موسٹ امیزنگ تھنگز ان لائف اینڈ فرینڈز اینڈ لو اینڈ لافٹر اینڈ جوائے آف میوزک اینڈ تھینک یو فار کریٹنگ دس امیزنگ میوزک یو کریٹ تھینک یو سو مچ تھینک یو سچ اے پلیشر ٹاکنگ ٹو یو یو آر اے ڈورابل